Assalamu alaikum my dear students. We are once again together to learn some more principles of management. Kya hal hai aapke? Hum organizing for organizations. Yehi concept hai jo hum learn kar rahe the. Aur organizations ko organize karte huye. Mera khayal hai ki hume individual level par apne resources ko bhi organize karne ki zarurat hai. और जब हम अपने रिसोर्सेस को टाइम इज अ रिसोर्स मनी इज अ रिसोर्स एंड हाउ अबाउट यूर टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल स्किल्स वो भी तो रिसोर्स है ना इन्हें भी हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है इन्हें भी कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर देना है कि वो गोल्स जो हमारे कैरियर के हों वो गोल्स जो हमारी जिंदगी के हों वो भी अचीव हो सके और फिर जिस ऑफिस में जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस कंपनी में हम काम करें उसके गोल्स भी हम इस तरह से अचीव करें कि एक विन विन सिचुएशन डेवलप हो तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के परस्पेक्टिव में हम ये लर्न कर रहे थे कि हाउ वी आर गोइंग टू पूरा स्ट्रक्चर which will organize the resources human resources financial resources technical and machinery resources information resources kya structure ho kya chain of command ho kis tarah se unity of command ho span of control kya ho acha fir ye kuch wo cheeze hain jo aapko yaad hoga hum jab एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फॉयल के चौदह प्रिंसिपल रिमेंबर फोर्टीन प्रिंसिपल जब हम लर्न कर रहे थे उसमें भी बहुत सारी चीजें थी मसलन मिस्टर हेनरी फॉयल ने वे बैक वी डी से सेड दे शुड बी ए यूनिटी ऑफ कमांड पीपल शुड नो टू होम दे आर रिपोर्टिंग वन पर्सन वन बॉस याद है वो चौदह प्रिंसिपल उनको भी आप इसके साथ अब रिवाइज कीजिए फिर ये महसूस कीजिए कि ये जो पोलका के चार फंक्शंस हम लर्न कर रहे हैं कहां कहां पर वो चीजें बिल्कुल उसी तरह से प्लेस हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए आज के सेशन में अजीज तलबा और तालिबात ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव के अंदर एक दो चीजें और हम लर्न करना चाहेंगे और खासतौर पर वो कॉन्सेप्ट जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कहते हैं ओडी इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ मॉडल व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड वंस अगेन फॉर द ह्यूमन फॉर फाइनेंसेस फॉर टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन दी बेस्ट वे पॉसिबल मुझे एक और बात कहने का भी इस स्टेज पर यह मौका दीजिए रिमेंबर वी स्पीक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज नाउ दी स्ट्रैटेजीज और स्ट्रक्चर दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है प्लीज कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी में आप एक गेम प्लान तय करते हैं कि नेक्स्ट टू इयर्स में थ्री इयर्स में इन रिसोर्सेस को सामने रखते हुए हम क्या गोल अचीव करना चाहेंगे तो जो स्ट्रेटजीज आपने डिजाइन की डेवलप की अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इंप्लीमेंट करते हुए फिर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अपने रिसोर्सेज की डिजाइन करनी पड़ेगी कि उस दो साल में या तीन साल में आप उन गोल्स को अचीव कर सकें we have to keep this in mind that one leads the second and the second leads the third so let us look few more concepts let us learn few more concepts of organizing the resources and then we will move on to the third function of leading are you ready let's go for few more concept few more principles few more ideas of organizing last session mein humne ye kaha tha नंबर वन 
سینٹرلائزیشن ورسز ڈی سینٹرلائزیشن یو میں میک اے ڈیسیجن کہ اس آرگنائزیشن میں کتنے لیولز ہونے چاہیے ہیرارکل لیولز چار ہوں آٹھ ہوں بارہ ہوں اٹس یور چوائس ٹال ورسز فلیٹ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ ہم لے کر آئے تھے پھر اسپین آف کنٹرول کے اندر ہم نے یہ کہا تھا ہاؤ مینی پیپل ول بی رپورٹنگ ٹو ون مینیجر ون فور سکسٹین اور مے بی مور مے بی لیس ڈپینڈنگ اپان دا کائنڈ آف پیپل یو آر ارینجنگ آر دے مڈل مینیجرس آر دے فرسٹ لائن مینیجر آر دے نان مینیجرس یو ول مینیج دیم یو ول آرگنائز دیم یو ول پٹ دیم ان ٹو اسپیسیفکیشن آف جابس یو ول گو دیم اے اسٹرکچر ان دی فارم آف اے ڈپارٹمنٹلائزیشن یو ول اسٹیبلش اے رپورٹنگ ریلیشن شپ یو ول ڈسٹریبیوٹ اتھارٹی مے بی یو ول لائک ٹو ڈیلیگیٹ سم آف دی ریسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز بٹ دا پرپز از سیم اینڈ دا پرپز از ون کہ جو بھی آپ اسٹرکچر ڈیزائن کریں گے امپلیمنٹ کریں گے آیا اس سے گولز اچیو کرنے میں پروفٹیبلٹی اچیو کرنے میں پرفارمنس کو انکریز کرنے میں پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے میں مارکیٹ شیئر کو انکریز کرنے میں اینڈ لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ امپلائیز کے سیٹسفیکشن لیول کو انکریز کرنے میں آیا اس اسٹرکچر نے ہیلپ کیا یا نہیں اسی پرسپیکٹو میں ہم آج لرن کرنا چاہیں گے وٹ ڈو وی مین بائی جاب روٹیشن وٹ ڈو وی مین بائی جاب انلارجمنٹ کیسے یہ ایشوز امپلائیز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لرن کرنے میں بھی اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کے سیٹسفیکشن لیول کو انکریز کرنے میں جاب روٹیشن جاب انلارجمنٹ اینڈ جاب انرچمنٹ اس کی کیا ضرورت ہے کیا آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے یا وڈ یو لائک ٹو گیٹ یور جاب اینڈ رشٹ از دیر اے نیڈ اینڈ وٹ ہیپنز وین یو ڈو دس اینڈ وٹ ہیپنز وین یو ڈو ناٹ ڈو دس لیٹس ٹیک ون بائی ون جاب روٹیشن جاب روٹیشن جیسے آپ کو لفظ بھی بتا رہا ہے کہ جو پرٹیکولر جاب ایک ورکر کر رہا ہے آپ نے اسے وہ ٹاسک اسائن کر دیے ڈیلی وہ آتا ہے آپ نے اسے پینٹ کرنے کا کام دیا ہے وہ کسی اسمبلی لائن میں کام کر رہا ہے آپ نے اسے پروڈکٹس کو سیل کرنے کا کام دیا ہے وہ سیلز پرسن ہے آپ نے اسے کچھ را مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے کہا ہے ہی از اے بائر آن بیہاف آف دا کمپنی نا دا کوشچن از ایوری ڈے ایوری ویک ہی از اور شی از ڈوئنگ دی سیم جاب ڈزنٹ ہی گیٹ بورڈ I think you can make a decision by yourself. He does. That is the concept behind the job rotation. Ke periodically, you will move the workers from one specialized job to another. Achha, iske do faide hain. Ek faide to ye, ke the worker himself will learn something more. Achha, dekhye, learning jo hai, wo bhi meri aur aap ki ek need to hai na. اور اگر میرا مینیجر میرا باس میری کمپنی اس نیڈ کو فلفل کر دے مثلا مجھے ورڈ پروسیسنگ آتی ہے آئی ایم ویری پروفیشنٹ اینڈ کمپیٹنٹ این ایٹ ناؤ مائی کمپنی گیوز می اے چانس دیٹ ناؤ انسٹیڈ آف ورڈ پروسیسنگ دی کمپنی از ہیلپنگ می ٹو لرن دی کانسیپٹ آف ڈیٹا بیسس آف کورس اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ دا جاب روٹیشن مینس that one job can be rotated and given to a second worker and the job of the first worker can be given to the worker at the number two level. This way people will keep on rotating their job. This way people will keep on learning the new concepts. Or dusra jo purpose is se serve hoga wo ye ke people will be motivated to come every day satisfied, to leave home every day satisfied and they will be productive workers. Job enlargement. Ye bhi lafz khud aapko bata raha hai ki you would like to enlarge the scope of the work 
which a person is doing. Naturally, ek hafta, ek mahina, ek saal, ek kaam karne ke baad, you learn it, you learn it by heart, you learn it by mind, you learn it by hands. But by job enlargement, what we mean is that we increase the number of tasks which are performed by your worker. In other words, we are increasing the potential. Look, potential to hain na. Achha, ab ek shaks mein, ek worker mein, kitna potential hai? Ye vaisi ko cheez to hai nahi, ki aap koi meter lekar, koi gauge lekar, aap ye naap sakein, measure kar sakein, ki person A ka potential itna hai, person B ka potential itna hai, or person C ka potential itna hai. Ye first ki jiye baat kaat, jab hum ye kehte hain, ki male workers may be more productive than female. Well, how did you know? We will only know unless we give the task to the person. So we enlarge, we give more than one tasks. We increase the scope. We add more diversity into the task. Let's say you are working in an IT organization. You both are software engineers. You are working in programming. Now, part of the job is programming for you. But now we are putting you part of the time every week in the testing department. So you learn how to program, you have learned it. But now you will also learn how to test a program which has been programmed by someone else. That's the job enlargement. Selling or buying. Two people working in two different functions. One in selling, one in buying. Job enlargement ka matlab ye hoga ki ab jo selling function, selling job ke andar expertise jisne develop ki, ab aap uski expertise ko expand kar rahe hain, enlarge kar rahe hain. And I think this also adds satisfaction level to the employees which works in the organization because they will learn some new tools, some new technologies, some new methodologies, some new procedures. Job enrichment. Job enrichment, once again, brings a higher level of learning to one worker. And once again, organizing structure ka concept ye hai, ki aap kaise employees ko, staff ko, managers ko, you make them more interested, you make them more committed, you make them more loyal. And this is again a concept of job enrichment that you add more tasks, of course you will give more authority. You will make them more responsible. Depending upon how responsible he has shown, how competence level, commitment level he or she has shown in the past for the other activities. Like when a employee, a worker, a supervisor, a foreman, a first line manager who you are watching, पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से इवन कई सालों से आप ये नोट कर रहे हैं कि द पर्सन इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब द जॉब फॉर व्हिच यू हायर्ड हिम और यू हायर्ड हर लेट्स ट्राई टू एनरिच दैट जॉब बाय एडिंग मोर टास्क्स बाय गिविंग हिम सम मोर चैलेंज बाय एडिंग सम मोर टास्क इनटू हिज पोर्टफोलियो ताकि कल को जब आप अपना सीवी लिखें so aap ye likh sakein ki this is what i can do this is what i can deliver this is what i can solve the problem this is how i can make decisions job enrichment this once again keeps you motivated this gives challenge to you and i think by having a challenge it's a human nature that every day you will come and feel more interested about your work and you will be more productive for the company. These are the concepts that we keep in our mind when we organize the structure, organize the resources, organize the information, we process a structure for information. And these are all the things that we have in the organization design perspective, in the OD concept, we learn, develop, and then organize the structure को ओडी के परस्पेक्टिव में 
हम एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए कुछ इस किस्म इनोवेटिव रखते हैं कि ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिपार्टमेंट अपने कस्टमर्स को सर्व करे और कस्टमर्स भी हैप्पी हों हम भी हैप्पी हों एंड वी ऑल वी प्रोडक्टिव वी ऑल बी सेटिस्फाइड सो लेट्स लर्न माय डियर स्टूडेंट्स अ फ्यू मोर कॉन्सेप्ट परस्पेक्टिव ऑफ ओडी रिमेंबर ओडी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन लेट्स यू वॉट इट इज हाउ इट हेल्प यू टू डिजाइन हाउ इट हेल्प यू टू गिव द स्ट्रक्चर नेचुरली इस कोर्स में इस लेवल पर बेसिक नॉलेज आपके पास आएगा बाकायदा मैनेजमेंट की स्ट्रीम में आपको फुल फ्लैज पूरे सेमेस्टर का एक कोर्स भी आपको मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन विच टेल्स यू इन अ डिटेल वे दैट हाउ यू कैन गिव अ डिजाइन विच शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ओडी वट इज इट वट डज इट डिलीवर वट आर द कॉन्सेप्ट आखिर इसका फायदा क्या है लेकिन देखिए डिजाइन बजात खुद आपको बता रहा है इट्स ए इंटेलेक्चुअल वर्क यू थिंक यू कम अप विद एन आइडिया ए न्यू डिजाइन ए बेटर डिजाइन एन एफिशिएंट डिजाइन ए डिजाइन विच कंज्यूम्स लेस रिसोर्सेस ए डिजाइन विच कंज्यूम्स एफिशिएंटली the resources given to you a design which produces the product with cheaper cost with less cost remember we were talking about strategies and we said if you decide if your company decide that you want to become the leader of the market aap market ke leader banna chahte hain us particular industry mein us particular business mein on what basis on the basis of cost कॉस्ट लीडरशिप अच्छा फिर कॉस्ट का देखिए एक ऐसा फैक्टर है कि हर कस्टमर यह चाहेगा कि उसे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले टाइम पर मिले और सस्ता मिले तो कॉस्ट लीडरशिप के परस्पेक्टिव में अगर आप एक ऐसा डिजाइन लेकर आते हैं जो कॉस्ट को मिनिमाइज करता है स्पीड को एनहांस करता है तो नेचुरली ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन करने में हेल्प आउट करेगा एंड आई थिंक यू आर हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोडक्टिव टू बी इनोवेटिव एंड टू बी द लीडर ऑफ द मार्केट अच्छा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओडी का पर्पस ये होगा कि वहां पर भी जो आपके पास इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं वहां पर जो आप कम्युनिटी को सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं मे बी फॉर पॉवर्टी इलिविएशन मे बी फॉर डिवेलपिंग द सोसाइटी एंड द सिटीजन मे बी प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेस मे बी प्रोवाइडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स बट द डिजाइन कॉन्सेप्ट विल टेल यू दैट हाउ यू ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज दैट द गोल शुड बी अचीव इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो ओडी इज बेसिकली माई डियर स्टूडेंट अ कॉन्सेप्ट एन आइडिया एंड वट इज दिस आइडिया डील्स विद that how the organizations should design their structure how should they organize their resources in the changing environment isliye ki jaise ye slide pe maine likha hai ki organizations are not designed and then left intact aapne ek structure organization ka de diya organization chart ban gaya ab ab agle 50 saal aap ye kahe ki bas ji isko humne chhedna nahi hai ye koi aasmani sahifa to hai nahi या आप ये समझिए कि जी एनवायरनमेंट मार्केट कंडीशंस, ग्लोबल कंडीशंस, इंटरनेशनलाइजेशन लिबरलाइजेशन डी रेगुलेशन कई नाम मैंने ले दिए ये आपने नाम सुने होंगे अखबारों में आप पढ़ते हैं टीवी और रेडियो पर ये टर्म सुनते हैं नए नए सनेरियोज डेवलप हो रहे हैं कंपिटिटर्स मुल्क से बाहर से आ रहे हैं अब इस सूरत हाल में क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट छोड़ देंगे यू विल नॉट चेंज दैम वेल प्रॉब्लम नॉट क्या ख्याल है आप खुद बताइए आप टेलीकॉम सेक्टर को ले लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले लीजिए इवन सर्विस सेक्टर को ले बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन 
changes are rapid changes are there and once changes are there once environment is changing once conditions are changing once technology is changing मैंने टेलीकॉम सेक्टर का नाम लिया आप देख लीजिए कंपेयर द रेट्स ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर द लास्ट फाइव इयर्स लास्ट टू इयर्स रेट्स आर गोइंग डाउन मैंने कहा था ना कस्टमर वुड लाइक टू हैव द सर्विस एट ए चीपर कॉस्ट बट विद बेटर स्पीड तो सवाल ये है कि फिर आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे करना पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन आर इन ए कंटिन्यूस state of change so od organization design ka concept is related with organization change ye do concepts aa gaye organization design organization change and change is a very important topic for the organizations we are looking for those change agents we are looking for those change leaders who are willing to take the task who are willing to taste take the challenge who are innovative enough that they will make their organization and its structure aligned with the strategies that the goals will be achieved to satisfy the customer to become the market leader to give the best return on the investment to the stakeholders goal kuch bhi ho sakte hain lekin od aur change dono milkar aapko phir ek aisa tool provide karte hain ki aap एनवायरमेंटल के कंडीशंस के परस्पेक्टिव में चेंजिंग एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव में आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए स्ट्रेटजीज को अलाइन कीजिए सो दिस मींस द ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन स्पेशली फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस विल बी कॉम्प्लेक्स हाउ आर यू गोइंग टू पुट इट टुगेदर एंड इट मे हैव मैनी वेरिएशन नो प्रॉब्लम वेरिएशन मीन्स you are doing it for the sake of change and it is not only for the sake of change it is a change for good it is a change to increase the profit it is a change to increase the services to the customer and that is what the concept of od is that we would like to use these principles so we can serve our customer so we can serve the citizens of the society लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां कस्टमर्स कौन है वहां सिटीजन ऑफ दी सोसाइटी सिटी काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इवन यूनियन काउंसिल में जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसलिए है नाजिम है डिप्टी नाजिम है काउंसिल मेंबर्स हैं वो स्ट्रक्चर इसलिए है दे कैन प्रोवाइड सर्विस बेटर दे कैन कंज्यूम द रिसोर्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल एंड दैट्स वट od concepts in organizing gives us this concept so we can use them for efficiently using the resources it's a mean to implement strategies aapne product ki range ko badha diya aapne services ki range ko badha diya masalan main example aapko deta hu aap sirf pehle packets deliver karte the courier service there are many companies around aap sirf packets deliver karte the ab aap kehte hain ki nahi sahab humne packets delivery ke sath sath humne cakes bhi deliver karne balki ab fruits bhi deliver karne humne flowers bhi deliver karne to dekhiye char cheeze ho gayi na you originally started out to deliver packages courier service lekin ab aapne सर्विसेज को एक्सपेंड किया कुछ नई स्ट्रेटजीज लेकर आए नाउ यू वुड लाइक टू डिलीवर केक्स नाउ यू वुड लाइक टू डिलीवर फ्रूट्स नाउ यू वुड लाइक टू डिलीवर फ्लावर्स एंड नॉट ओनली इन द कंट्री मे बी टू मिडल ईस्ट मे बी टू यूरोप वाई नॉट देखिए अगर एक कस्टमर आपकी सर्विस को पे करने के लिए तैयार है तो वो आम मैंगो या वो किनो जो आप पाकिस्तान से यूके में शिप करना चाह रहे हैं वो चाहे 50 की बजाय 100 रुपए किलो क्यों ना उसकी कॉस्ट हो जाए इफ कस्टमर इज विलिंग टू पे द कंपनी विल बी विलिंग टू प्रोवाइड दी सर्विसेज आपको ये स्ट्रक्चर 
चेंज करना पड़ेगा रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी बट ओडी गिव्स यू दिस लेवर इट्स मीन टू इंप्लीमेंट योर स्ट्रैटेजीज सो यू कैन प्लान टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कीप ऑन एक्सपैंडिंग कीप ऑन सर्विंग द मार्केट यू कैन कीप ऑन बिकमिंग द मार्केट लीडर सो दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन नीड्स टू बी लुक्ड इन टू अ बिट मोर डिटेल क्वेश्चन इज नाउ वट कुड बी द मेजर फोर्सेस विच कैन इंफ्लुएंस on this structure that you need to take help from the organization design methodologies number 1 what is the organization life cycle is it just the initial stage abhi saal hua organization ko bane hue is it in the growth stage is it in the maturity stage ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल कितने साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी लुक इन टू लुक इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन साइज कितने लोग हैं आपने चार लोगों से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी ये एक एंटरप्रोनोरियल ऑर्गेनाइजेशन थी एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया तीन उसके साथ मैनेजर्स हो गए चार लोग थे एंड द वर्क वाज डूइंग फाइन बट नाउ फ्रॉम फोर यू हैव इंक्रीज्ड इनटू फोर्टी नाउ फ्रॉम फोर्टी यू हैव ग्रोन इनटू फोर हंड्रेड अच्छा देखिए आप ग्रो नहीं करेंगे जब काम एक्सपैंड होगा सर्विसेज एक्सपैंड होंगी कस्टमर बेस एक्सपैंड होगी मार्केट शेयर एक्सपैंड होगा नेचुरली योर स्ट्रक्चर विल ऑल्सो एक्सपैंड the question is what is the organization size bring in mind the multinational organization bring in mind the government structure think of it how large the structure of a government organization is how many people are working how many layers there are can you cut can you reduce some of those layers to make a simple design to make a flat organization these are some of the questions asked and raised by you and you have to answer them main do cheezon par zara focus karna chahunga number 3 and number 4 what is the technology what kind of products you are producing has the technology changed what is your core technology and how about the environment in which you are working remember we spoke about mega environment external environment task environment kya usme kuch changes aa gayi hain aati hain aur definitely aayengi so environment ko samne rakhte hue wo kaun se structures hain jo available hain jo aapko efficiently aur effectively organizations ke goals ko achieve karne mein help out kar sake आइए जरा टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में थोड़ा ओडी को डिटेल में लर्न करें टेक्नोलॉजी एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टेक्नोलॉजी बिकॉज इट्स द कन्वर्शन प्रोसेस टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू कन्वर्ट द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इट नीड्स टू टेक द रॉ मटीरियल यूज सर्टन प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट्स and deliver something to the customers in the form of an output what is the technology you are using dekhiye koi na koi technology to hoti hai chahe wo hand based technology ho chahe wo machine based technology ho there is a technology main football industry ki example leta hu sialkot mein try to visit some football industry and you will see how the leather is coming how the leather is made flat how the leather is cut and then how the leather is printed and then how the leather is put together aur wahan kaun kaun si aisi stages hain ki jahan par siwaye haath ke silai ke aur koi kaam nahi ho sakta you have to do it with hand and that is our unique technology that we do it with hand 
and no other country in the world provide that kind of technology. So technology ka matlab ye nahi hai ki aap sirf machine se aap use karenge. It could be the way you put the knot. Silai karte huye, wo jo knot lagani hai, ki jab wo football Europe ke maidan mein World football match ke andar istemal kiya jaye, to log players, spectators, organizers appreciate kare ki haan, Pakistan se football, Salkot se football aya tha, aur jis worker ne bhi ye tayyar kiya, unho ne achhi technology istemal ki. So my dear students, technology simply means it is a conversion process which is used to transform the input into output. Now, when it changes, just I'm saying that there are some stages that you have to give your hand to your hand. Maybe some competitor will come, which will use the machine. I don't know. It may be. Then, how would you do it? Would you change the design or the structure of your organization? Kaam ho raha hai na? Ek department leather ko purchase kar raha hai. Dusra department leather ko कट कर रहा है तीसरा डिपार्टमेंट लेदर को प्रिंट कर रहा है चौथा डिपार्टमेंट उन पीसेस को हाथ के जरिए से नॉट्स और सोइंग कर रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो टेकिंग द इनपुट्स कन्वर्टिंग इनटू द आउटपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट द फुटबॉल नंबर 2 ए कोर टेक्नोलॉजी इज एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मैंने इसे भी कहा ना how you give the knot, that's a core procedure. It's your unique advantage. Nobody else is doing it. Or Sial Court may kay aisi companies hain, ke jo is kaam ko kar rahi hain, or badi efficiently kar rahi hain. Or wo football, jo shayad Pakistan mein to aapko saw dead so rupay mein mil jaye, do so rupay mein mil jaye, but when it goes into the export market, it is sold maybe even for $200. And no other country in the world can compete, can give you that kind of technology which is being provided in Pakistan. Number three, core technology, which is asking you to look into the design issue of your organization. As the complexity of the technology will increase, just a minute, I told you that it was कि हो सकता है कि ऐसा एक मुल्क आ जाए कि जो नॉट को हाथ से देने की बजाय कोई और टेक्निक आ जाए मसलन को रोबोट्स आ जाएं अब देखिए जब रोबोट आएंगे और वो नॉट उसी तरह से देंगे तो एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी ना अगर एक ह्यूमन वर्कर एक घंटे में 25 नॉट्स देता है हो सकता है कि रोबोट एक घंटे में 40 नॉट्स दे तो भी एफिशिएंसी विल गो अप प्रोडक्टिविटी विल गो अप तो क्या ख्याल है कॉस्ट कम नहीं होगी इन अ गिवन टाइम यू विल प्रोड्यूस मोर फुटबॉल्स नेचुरली द कॉस्ट विल गो डाउन सो टेक्नोलॉजी इन दिस केस इज फोर्सिंग यू हाउ यू अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसोर्सेज दैट टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू to increase the productivity. And of course, when the complexity will increase, maybe sometime the number of level of the management will also increase. The dono cheese aapas ke under interrelated hai, or isko samne rakte huye, pra api dekna chayenge, ke structure ko aap kaise change karenge. Strategy, structure. Structure will follow the strategy. My dear students, technology ki baat karte huye, mein चंद चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा फर्ज कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल बैच टेक्नोलॉजी को यूज करती है क्या मतलब इसका इसका मतलब यह है कि यू प्रोड्यूस दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर कस्टम मेड आपका एक पर्टिकुलर कस्टमर है वो आप कुछ स्पेसिफिकेशंस देता है आप उसी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और किसी के लिए नहीं बनाते और बाय द वे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में स्पोर्ट्स सेक्टर में और बल्कि एक जॉगर्स के सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है 
جو ہمیشہ جس کمپنی کو آرڈر دیتی ہے تو ساتھ انہیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے جوگر بنانے ہیں اور ہمارے علاوہ کسی اور کے جوگر نہیں بنانے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کیا اسے انکار کریں گے دیکھئے they are paying you the best money they are paying you the best price and you are making profit so you will do it for this particular customer a custom made product once again we are saying it could be in small batches ye 5000 ka batch banana hai 3000 units ka batch banana hai fine you calculate you find out کہ تین ہزار کا بیچ بنانے سے ایک کسٹمر کو ڈیلیور کرنے سے آپ کو پورے سال کا خرچہ نکل رہا ہے پروفٹ بھی آ رہا ہے not bad so the question is what kind of technology is it a small batch technology or is it a large batch and a mass production technology because in this case you use an assembly line آپ کسی موٹسائیکل بنانے کے کارخانے کو دیکھئے آٹو موبیل کے سیکٹر کی کسی کمپنی کو دیکھ لیجئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں چلے جائیے you will find assembly lines large batch اچھا اب یہاں پر کسٹمر کوئی سپیسیفک نہیں ہے you make the product for general customers سابن بنانے کی فیکٹری ڈیٹرجنٹ بنانے کی فیکٹری شو بنانے کی فیکٹری وہ شو جو آپ جنرل مارکٹ کے لیے بنا رہے ہیں اس پرسپیکٹیو میں you use assembly line assembly line methods to manufacture large quantities of the products so once the assembly line method is being used and let's say technology comes a better technology technology comes an efficient technology technology gets changed where the involvement of the human is minimized where پروڈکٹیوٹی گوز آپ مثلا ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ لومز کی اگزامپل لے لیجئے ایک وقت ہوتا تھا کہ فیصلہ بعد میں پاکستان کی بنی ہوئی لومز استعمال ہوتی تھی دھاگا ٹوٹتا تھا تو لوم کو روکا جاتا تھا دھاگے کی نوٹ دی جاتی تھی پھر اس کے بعد دھاگے سے کپڑا بنتا تھا now there are looms available where one person can take a look and be supervising more than ten looms and the loom will stop automatically jab dhaga tootega and it will do it automatically efficiency will go up productivity will go up so you have to look what kind of technology is there and then how would you change the structure number three continuous process you can use a continuous flow process where the inputs are coming continuously transforming through it and it provides outputs at the continuous basis. Machines are there, processes are there, and you do it at a continuous basis. So technology is which way you are effect your influence your way, how do you structure change your structure? Dusra factor, which we organization design ke perspective, we will learn karna chahenge, wo environment. I have said that environment mega environment is not in your control this is something which you cannot control so the question is when the environment changes when there is deregulation when there is liberalization when there is internationalization when there are WTO issues are you going to change or not I'm sure you will otherwise you will be out of the market company will be out of the market your job will be out of the market and you don't want to lose the job. So this is stable environment which remains constant over time. Constant over time. How many years? Six months? A year? So if the environment is constant, then which one will suit the structure? And if the environment changes rapidly, this is the other condition that the environment is unstable. And in the unstable environment, you have uncertainty, rapid changes. Where will the structure suit you more? There are two things. If the environment is comparatively stable, for example, government organizations, 
सेम कंट्री सेम गवर्नमेंट एटलीस्ट फॉर थ्री फोर इयर्स सो यू कम अप विथ स्ट्रैटेजीज यू इंप्लीमेंट दैम एंड यू नो दैट फॉर फोर इयर्स थिंग्स विल गो थिंग्स विल गो द वे यू प्लान सो यू हैव कंपेरेटिवली स्टेबल एनवायरमेंट and we will see then in the stable environment what structure can be used lekin dusri taraf khaas taur par business environment ke andar profit based organizations ke andar there are continuously changes some changes you cannot even stop some changes which will affect you and you have to get affected wahan par kaun sa structure aapko suit karega ye do extremes hongi इन दोनों के दरमियान में कुछ और भी स्ट्रक्चर आप मिक्स ले सकते हैं लेकिन देखिए ओडी के परस्पेक्टिव में ऑल वट वी आर लर्निंग इज वी नीड टू बी विजिलेंट वी नीड टू बी इनोवेटिव वी नीड टू बी एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ चेंज टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, टू स्ट्रक्चर्स if the environment is stable what will be the structure and if the environment is unstable then what will be the structure two environments two structures stable environment mechanistic structure unstable environment organic structure organic means it helps you to grow मैकनेस्टिक स्ट्रक्चर मीन इट्स लाइक ए मशीन मशीन का जो स्ट्रक्चर आपने एक दफा बना दिया अब बड़ा मुश्किल होगा कि जब तक वो मशीन मौजूद है उसके स्ट्रक्चर को आप चेंज करें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इट ग्रोस तो चेंजेस रैपिड हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को यूज कीजिए चेंजेस रैपिड नहीं है मैकनिस्टिक स्ट्रक्चर को यूज किया जा सकता है तो मैकनिस्टिक स्ट्रक्चर इज विच इज ब्यूरोक्रेटिक रिमेंबर वी टॉक्ट अबाउट मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स हरारिकल लेवल्स फॉर्मल मेथडोलॉजीज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स सो मैकनिस्टिक स्ट्रक्चर इज अ बिट मोर ब्यूरोक्रेटिक एंड इट इज फाउंड mostly in stable environments jaise maine kaha mostly the government organizations public sector organizations jahan structure amuman change 2 4 5 saalon se pehle nahi hota you can use this methodology design methodology od methodology that what kind of mechanistic structure can be used dusri taraf organic organizations jaise maine kaha बिजनेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन तो अजीज तलबा तालिबात जब आप बिजनेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं चेंजेस तो देखिए अक्रॉस द बॉर्डर भी आ सकती हैं अक्रॉस द मार्केट भी आ सकती हैं एंड ऑल ऑफ ए सडन देन यू विल नो दैट यू हैव टू चेंज द मैथडोलॉजी हाउ यू कम्युनिकेट हाउ यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल गिव टू दीपल टू द मशीन एंड हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप योर नेटवर्क so organic structure is flexible comparatively more informal and it is usually found in unstable and unpredictable environments lekin dekhiye purpose dono ka ek hai we want to achieve the organization goals in the best way possible so speaking about the organization and the environment let's look into more detail the environment हमने कहा था ना कि स्टेबल और अनस्टेबल इफ द एनवायरमेंट इज स्टेबल यू गो फॉर मैकेनिस्टिक इफ द एनवायरमेंट इज अनस्टेबल यू गो फॉर ऑर्गेनिक वी कीप इन माइंड दीज टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट एंड दीज टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दैट इन वट एनवायरमेंट व स्ट्रक्चर विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल मेथडोलॉजी That's how the mechanistic structure looks like. Mechanistic structure में roles prescribed होंगे tasks specialized होंगी और narrow होंगी वो जो हमने job enlargement और job enrichment का concept learn किया था 
جنرلی میکنسٹک سٹرکچر بیسڈ آرگنائزیشن میں نہیں ہوگا ریجڈ ٹاسک ہوں گی ریجڈ مین یو نو ون ٹاسک یو اسائن دیٹ ٹاسک یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ ایوری ڈے ایوری ویک ایوری ایئر ہرارکل لیولس لارج ہوں گے کنٹرول سینٹرلائز ہوگا اتھارٹی ڈسٹریبیوٹڈ ہوگی لیکن سینٹرلائز ہوگی کمیونیکیشن جنرلی باٹم اپ ہوگا ڈائریکشن اوپر سے نیچے آئے گی دا ٹاپ مینیجر ول گیو یو دی ڈائریکشن یو ول لسن اینڈ یو ول فالو دیٹس ہاؤ دی میکنسٹک اسٹرکچر از نو وی ناٹ سینگ رائٹ اور رانگ گڈ اور بیڈ نو آل وٹ وی آر سینگ از دیٹ دا ریسرچ ٹیلز اس دیٹ اف دی انوائرمنٹ از اسٹیبل دس اسٹرکچر ول ہیلپ یو ٹو اچیو organization goals organic structure remember we said environment is unstable generally business organizations in this case the roles will be generalized humne kaha tha na ki you will learn selling job you will learn buying job you're working as an administrative assistant aapki job میٹنگ ارینج کرنا بھی ہو سکتی ہے آپ کی جاب ورڈ پروسیسنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کی جاب اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں جنرلائز رول یو نیڈ ٹو گرو یو نیڈ ٹو لرن یو آر آرگینک ٹاسک کڈ بی مور انٹر ڈپارٹمنٹل مور انٹر ڈپینڈنٹ پیپل ول بی مور کولیبریٹنگ ود ایچ ادر دے ول بی ری ڈیفائننگ دیئر ٹاسک تھرو انٹر ایکشن یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز یو آر گروئنگ یو آر ریڈی ٹو فیس دا چینج It's a network structure. It's not only one person reporting to one boss. It could be, but at the time, it's a network structure. Control is distributed. Authority is distributed. And communication is also top-down and bottom-up and horizontal. So vertical bhi hai, horizontal bhi hai. Kyun? Maksad ye hai. کہ کسٹمر سرو ہونا چاہیے کسٹمر ہیپی ہونا چاہیے کسٹمر ڈیلائٹ ہونی چاہیے یو آر الاؤڈ ایون دو کہ یو آر سپروائزر یو ناٹ اے مینیجر بٹ یو آر الاؤڈ ٹو میک اے ڈیسیجن ہاؤ کین یو میک کسٹمر ہیپی آپ ہاسپٹیلٹی سیکٹر کی آرگنائزیشنس کو دیکھ لیجیے ملٹی نیشنل ہوٹلس ہیں ہاسپٹلس کو دیکھ لیجیے دا ون ایٹ دا جاب از آتھرائز to make decision and then report that decision to the head office or to his boss organic structure kuch aur organizations ka naam hum sunna chahenge dekhna chahenge learn karna chahenge when we are speaking about organizing structures team organization these are some of the emerging issues in the organizing and organizing structures and od ke concept ke andar team organization these are the organizations which helps you to give you an approach where you align all your resources almost exclusively on project type basis so you have a project you come up with the team assign the resources give it a structure project is finished team is gone and structure is gone virtual organization i think aap mein se jo log آئی ٹی پرسپیکٹو میں آئی ٹی آرگنائزیشنس کے اندر کام کرتی ہیں وہ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ورچوئل آرگنائزیشن کا کانسیپٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ دس ول بی این آرگنائزیشن وچ ول ہیو لٹل اور نو فارمل اسٹرکچر آرگنائزیشن چارٹ جیسی چیز شاید آپ کو کہیں نظر نہ آئے ود فیو پرمانٹ امپلائیز اینڈ دے آر کنڈکٹنگ دیئر بزنس موسٹلی آن لائن So all the process is described, is assigned. You go online, you want to buy a book. A screen will come, you enter the data, submit, a new screen will come, you give your credit card details, submit, it processes the information, it generates an information for you that all right, you will receive the book three days, two days, four days. virtual organization these are the it based organizations and there are many of them 
and you can even think of one organization for yourself which could be a virtual organization khas taur par aap mein se wo log jo chote shaharon mein rehte hain get together come up with an idea see what you want to sell and sell it online to online selling ke liye technology kya aapko chahiye a computer internet connection but a beautiful well thought business plan entrepreneurial plan and of course resources which you will already have learning organization my dear students it's a very latest concept very important concept remember i spoke about professor peter sanjay he is the one who brought this concept of learning organization and professor nonaka of japan he has written a book also called knowledge creating company how the company can learn how the employees can learn and how can even they create knowledge so learning organization will be a kind of organization which works to facilitate the lifelong learning of the employees and they develop them they develop their employees and of course while learning they add that knowledge to the effectiveness of the organization so the question is if that's the kind of organization you have what kind of structure you will have where all the workers all the employees are ready to learn they are knowledge workers learning organization will have knowledge workers and then the question is how are you going to arrange a structure give a configuration to knowledge workers because their knowledge is important for the growth of organization so my dear student organizing organization putting the structure getting the resources what for to achieve the goals of the organization in the best way possible so let's move on now to the next function remember polka the next function which is l here it comes leading the third function of leading so you set the direction through planning you arrange your resources by organizing here comes a function which is totally based on humans totally based on employees totally based how you are bringing the potential of the people so that the knowledge the action the learning can be put into action so the performance should speak louder than the words leading leading motivating and leadership ye kyon concept hain jo hum learn karna chahenge aane wale sessions ke andar hum ye dekhenge ki kis tarah se employees ka managers ka supervisors ka staff ka morale kaise boost kiya jaye aur kya boost karne ki zarurat hai kya unki productivity par ye function leading effect karta hai इस परस्पेक्टिव में फिर हम डिफाइन करना चाहेंगे कि लीडरशिप इज नथिंग मोर देन ए प्रोसेस वंस अगेन इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंफ्लुएंसिंग पीपल व्हाट फॉर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ब्यूटीफुल टॉपिक ब्यूटीफुल फंक्शन वेरी चैलेंजिंग फंक्शन रिक्वायर्ड बट एवरी मैनेजर ईच वन ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फ्रॉम मी हाउ आई कीप यू मोटिवेटेड how i lead you so you learn you achieve your goals so my dear students planning organizing and now leading how to add potential how to add value not in product not in process not in service in you you and me leading inspiring influencing what for to achieve the organization goals to achieve the individual goals to achieve the career goals to achieve the company goals to achieve the family goals beautiful function a function which makes you active a function which makes you dynamic a function which is required from all of us so we can change our behavior to achieve the goals i'm sure you will get inspired to learn this function so until the next session when we move into the depth of the leading khuda hafiz and assalam alaikum